ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తజాన ప్రేక్షకులకు భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలతో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు తిరుమలలో ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరం శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట భోగి మంటలు భోగి పండుగ నాడు ప్రజల ఆనందోత్సాహం తెల్లవారుజామునే ఇళ్ల ముంగిట భోగి సంబరాలు తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడి సన్నిధిలో ఘనంగా దివ్య ప్రబంధ పారాయణం తిరుపతిలో వేడుకగా గోదా కళ్యాణోత్సవం భోగి పండుగ వేళ కళ్యాణ సంరంభం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ముంగిట భోగి పండుగ సందర్భంగా భోగి మంటలను వేశారు అర్చకులు ఆలయ సిబ్బంది శ్రీవారి సేవకులు ఈ కార్యక్రమాన్ని సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు అలాగే భోగి మంటల చుట్టూ గొబ్బిళ్లు తట్టారు భోగ భాగ్యాలు ప్రసాదించే భోగి పండుగను ప్రజలు ఆనందోత్సాహాల మధ్యన జరుపుకున్నారు తెల్లవారుజామునే నిషేధిని చీల్చుతూ ఎగిసిన భోగి మంటలు నవ్యతకు స్వాగతం పలికాయి ఇంట్లోని పాత సామాన్లన్నింటినీ భోగి మంటల్లో దగ్ధం చేసిన ప్రజలు పాతకు వీడ్కోలు చెప్పి కొత్త ఆలోచనలకు నూతన భవితను ఆకాంక్షిస్తూ భోగి మంటల వెచ్చదనాల మధ్యన పండుగను జరుపుకున్నారు రాష్ట వ్యాప్తంగా తెల్లవారుజామునే ఇళ్ల ముందు ఎగిసిన మంటలు చీకటిని పారదోలాయి గజగజ వణికించే చలిలో వెచ్చదనాన్ని పంచే భోగి మంటల వద్ద ప్రజలు భక్తి శ్రద్ధలతో గడపడంతో పెద్ద పండగైన సంక్రాంతి సంబరాలు మొదలవుతాయి మూడు రోజుల సంక్రాంతి ఉత్సవాలలో భోగి తొలి రోజు పండుగ అలాగే దక్షిణాయనానికి ధనుర్మాసానికి ఆఖరి రోజు మకర సంక్రమణానికి ముందు రోజు రైతులకు పొలం పనులన్నీ పూర్తయ్యి పంటలన్నీ ఇంటికి వచ్చేస్తాయి చేతి కందిన పంటను అనుభవానికి తెచ్చుకుని భోగ భాగ్యాలు అనుభవించడానికి రైతులకు వీలు కలిగించే పండుగ కాబట్టి దీనికి భోగి పండుగ అనే పేరొచ్చింది దీంతో పాటు శ్రీరంగనాథుణ్ణి స్థుతిస్తూ తిరుప్పావై పాసురాలు రచించిన గోదాదేవికి శ్రీరంగంలో శ్రీరంగనాథునితో వివాహం జరిగింది భోగి పర్వదినం రోజునే గోదాదేవికి ఇంతటి భోగ భాగ్యాల్ని ఇచ్చిన రోజే జనసామాన్యానికి కూడా సమస్త భోగాలు ఇచ్చే భోగి పండుగ అయింది భోగ భాగ్యాలు ఇవ్వమని కోరుకుంటూ ఇంట్లోని పాత వస్తువులన్నింటినీ భోగి మంటల్లో వేస్తారు కొందరైతే అర్ధరాత్రి నుంచే పెద్ద పెద్ద దొంగలతో మంటలు వేస్తారు ఈ నేపథ్యంలో ఇలా తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాలలో ఎక్కడ చూసినా భోగి మంటల వెచ్చదనం పలకరించింది తిరుపతిలోని ఇస్కాన్ వద్ద కృష్ణ భక్తులు పెద్ద ఎత్తున భోగి మంట వేసి హరే కృష్ణ నామజపం చేశారు ఇక ఇళ్ల ముందు వేసిన భోగి మంటల వద్ద చలి కాస్తూ పలువురు తమ మనోభావాలను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో పంచుకున్నారు ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్కి ఈ పండగలు సంక్రాంతి అనేది ఎవరికి తెలీదు పల్లెటూరి వాతావరణంలో వాళ్ళకి కొద్దిగా ఉన్నాయి కానీ పట్టణాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సంక్రాంతి ఇలాంటివన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఎవరికి తెలియకుండా ఉంది అటువంటిది ఇది మనం ప్రతి వేరు జరుపుకొని మన సంస్కృతిని అట్లాగే నిలబెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అందుకనేసి మేమందరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఉన్న పది పది అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అందరం కలిసి ఈ భోగిని జరుపుకుంటుంటాం సార్ పాతీ సంస్కృతి ఎక్కడుందంటే గ్రామాల్లోనే ఉన్నాయి ఎందుకంటే పండుగల విశిష్టత ఇవంతి గ్రామాల నుంచి బయట తెలుసుకుంటాం మనము ఇప్పుడు పట్టణా వచ్చి ఈ పట్టణ కల్చర్ వల్ల ఇప్పటికి తగ్గిపోతున్నాయి అది ఉండకూడదు అనేసి రాబోయే జనరేషన్ వాళ్ళకు కూడా బాగా మన కల్చర్ తెలియజేయాలి ఉద్దేశంతోనే మనం ఈ భోగి సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకుంటున్నాము ప్రతి సంవత్సరం మన దేశ ప్రజలందరూ బాగా సుఖశాంతులతో ఉండి బాగా సంవత్సరం బాగా సంతోషంతో పండుగ జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను భోగి అనేది సుఖశాంతులు అందరూ ప్రజలందరూ కూడా సుఖశాంతితో ఉండాలని చూసి ఈ పండుగ జరుపుకుంటున్నాము కష్టాలు కానీ కష్టాలు కానీ ఏదైనా 
ఉంటే అన్నీ కూడా ఈ భోగి మంటలతోనే అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోయి సుఖ సంతోషాలతో ప్రజ ప్రజలందరూ కూడా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ భోగి విశిష్టత ముఖ్యంగా యువతరానికి తెలియజేయాలంటే ఇలాంటి సంస్కృతి మనం పాటిస్తే నెక్స్ట్ వచ్చే యువతరం కూడా అందరూ కూడా ఈ విషయాలని పాటించి యువతరానికి మనకు మా సందేశం ఇచ్చినట్టు ఉంటుందని చెప్పేసి అందరూ కూడా ఈ పండుగను అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో జరుపుకుంటున్నాం ధనుర్మాసం చివరి రోజున ఆధ్యాత్మిక రజధాని తిరుపతి నగరంలో గోదా కళ్యాణాలు వైభవంగా జరిగాయి అటు అన్నమాచార్య కళామందిరంలోనూ ఇటు వరదరాజస్వామివారి ఆలయంలోనూ అశేష భక్తజన సందోహం మధ్యన ఈ కళ్యాణాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి ధనుర్మాసం సందర్భంగా తిరుపతిలో తిరుప్పావై పాసుర ప్రవచన కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరగడం చివరి రోజున గోదా కళ్యాణాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఇందులో భాగంగా తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో టిటిడి ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో ప్రముఖ పండితులు శ్రీ సి రంగరాజన్ తిరుప్పావై పాసుర ప్రవచనాన్ని నెల రోజుల పాటు నిర్వహించారు చివరి రోజైన సోమవారం అన్నమాచార్య కళామందిరం వేదికపై గోదా రంగనాథ కళ్యాణం వైభవంగా జరిపారు పాంచరాత్ర ఆగమ పద్దతిలో అశేష భక్తజనం మధ్యన ఈ కార్యక్రమం నయనానందకరంగా నిర్వహించారు అలాగే తిరుపతిలోని శ్రీ వరదరాజస్వామి ఆలయంలోనూ తిరుప్పావై పాసుర ప్రవచనాలు ఘనంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా ఆఖరి రోజైన సోమవారం ఉదయం శ్రీ వరదరాజస్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ గోదాదేవి పరిణయ మహోత్సవం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అమ్మవారు స్వామివార్ల ఉత్సవాలను ప్రత్యేకంగా కొలువుదీర్చి సంకల్పం పుణ్యాహవాచనం రక్షాబంధనం మహాసంకల్పం మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ లాజహోమాలు తలంబ్రాలు అక్షతారోహణం కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో టిటిడి చిన్నజీయంగార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఏటా మాఘమాసంలో అధ్యయనోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారిని విశ్వక్సేనుల వారిని ఆళ్వార్లను పలకీలపై వేర్వేరుగా వేంచేపు చేశారు టిటిడి పెద్దజీయ స్వామీజీ చిన్నజీయ స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు ఆపై గోవిందరాజస్వామి వారి పుష్పమాలను విశ్వక్సేనుల వారికి సమర్పించి కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం 
ఇక తిరుపతిలోని పెరుందేవి సమేత వరదరాజస్వామి వారి ఆలయంలో తిరుప్పావాయి పాసుర ప్రవచనం ఘనంగా జరిగింది ఏటా ఈ ఆలయంలో ధనుర్మాసంలో ఉదయాత్పూర్వమే పాసుర ప్రవచనం జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా ప్రఖ్యాత ప్రవచనకర్త డాక్టర్ కె రాజగోపాలన్ పాసురాలను రమణీయంగా వివరించారు అలాగే అన్నమాచార్య కళామందిరంలోనూ డాక్టర్ చక్రవర్తి రంగనాథన్ ధనుర్మాస ప్రవచనాన్ని సవివరంగా ప్రవచిస్తున్నారు మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండుగలో భాగంగా తొలి రోజున భోగి పండుగను ప్రజలు ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకున్నారు తెల్లవారుజామునే ఇళ్ల ముంగిట భోగి మంటలు వేసి పాత వస్తువులను మంటలలో వేసి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకున్నారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన భోగి పండుగ విశేషాలు మీకోసం కడప జిల్లాలో భోగి పండుగ ఘనంగా జరిగింది ఉదయాత్పూర్వమే మహిళలు ఇళ్ల ముంగిట రంగవలులు తీర్చిదిద్దడంతో పాటు భోగి మంటలు వేశారు చిక్కటి చీకటిలో ఎర్రటి మంటలతో ప్రతి వీధి ఓ దివ్య శోభను సంతరించుకుంది సంక్రాంతి లక్ష్మికి స్వాగతం పలుకుతూ మహిళలు ఇళ్ల ముంగిట రంగవల్లులు వేశారు చిత్తూరు జిల్లాలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు నిర్మించిన చారిత్రాత్మక ఆలయం శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో భోగి పండుగను ఘనంగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో భోగి మంటలు వేశారు తదుపరి తిరుప్పావై తోమాల సహస్రనామార్చనలు నిర్వహించాక ఆండాళ్ల అమ్మవారిని తిరుచుపై కోలు తీర్చి పురవీధులలో ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారికి కర్పుర నిరాజనాలు సమర్పించి తరించారు ఉత్తరాంధ్రలో ప్రముఖ పట్టణమైన శ్రీకాకుళంలో భోగి పండుగను ఘనంగా జరుపుకున్నారు తెల్లవారుజామునే ప్రజలు ఇళ్ల ముంగిట పెద్ద ఎత్తున భోగి మంటలు వేశారు మూడు రోజుల పెద్ద పండుగైన సంక్రాంతిలో తొలి పండుగగా భోగిని జరుపుకోవడం సంప్రదాయం నవ్యతకు స్వాగతం పలుకుతూ దుఃఖాలన్నింటినీ భోగి మంటలకు అర్పిస్తూ ప్రజలు ఆనందోత్సాహాల మధ్యన భోగి పండుగను జరుపుకున్నారు అనంతపురంలో సంక్రాంతి సంబరాలు వైభవంగా జరిగాయి సంక్రాంతి శోభను తెలియజేసేలా భోగి పళ్ళు పిండి వంటలు భోగి మంటలు హరిదాసులు బొమ్మల కొలువులు రంగవల్లులు చెరుకు గడలతో సంక్రాంతి సంబరాలను అంబరానంటేరా చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో పండుగను ఆద్యంతం సంబరంగా జరిపారు అనంతపురంలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలో మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించారు మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా ముగ్గులు వేసి తమ సృజనాత్మకతను చాటుకున్నారు శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామి వారి ఆలయం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ పోటీలలో విజేతలకు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు గోదా కళ్యాణం విష్ణు చిత్తుని కుమార్తె గోదాదేవి తన పతిగా రంగనాథుడిని పొందాలనే ఆశయంతో ధనుర్మాసంలో కాత్యాయని వ్రతాన్ని ఆచరించి రోజుకో పాసురాన్ని మాలగా అల్లి ధనుర్మాసం చివరి రోజున వరమాలను రంగనాథుడి మెడలో వేసిన ఘట్టం అపురూపం ఆ అపురూప విశేషాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ పలు ప్రాంతాలలో గోదా కళ్యాణాలు జరిగాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం శ్రీకాకుళంలోని బ్యాంకర్స్ కాలనీలో శివబాలాజీ ఆలయంలో గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం కనుల పండువుగా జరిగింది ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉత్సవమూర్తులను శోభాయమానంగా కొలువుదీర్చిన అర్చక స్వాములు కళ్యాణ క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు గోదా రంగనాథుల కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి మనసారా గోవిందుడిని తలుచుకున్నారు కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలోని జగన్నాథపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గోదా రంగనాథుల కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది వధూవరులను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు వేలాది మంది భక్తుల సమక్షంలో కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ ఘట్టాలను ఘనంగా జరిపారు అనంతరం తలంబ్రాల కార్యక్రమాన్ని ఎంతో వేడుకగా జరిపారు భక్తులు గోవింద నామస్మరణ మధ్య గోదా రంగనాథుల కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి ధన్యులయ్యారు గుంటూరు బృందావన్ గార్డెన్స్ లోని శ్రీ కంచి కామకోటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీవారి మూలమూర్తిని పుష్పమాలలతో అందంగా అలంకరించారు స్వామివారి నిలువెత్తి రూపానికి తగినట్టుగా వివిధ వర్ణమయ పుష్పాలతో అల్లిన మాలలను స్వామివారికి సమర్పించి మంగళ నీరాచనాలు అందించారు స్వామివారి దివ్య మంగళ రూపాన్ని దర్శించుకున్న భక్తులకు అర్చక స్వాములు తీర్థప్రసాద వితరణ చేశారు ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం భద్రాచలంలోని సీతారాం నగర్ కాలనీలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ధనుర్మాసోత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారిని కళ్యాణ శ్రీనివాసుడిగా అలంకరించారు సర్వాభరణ భూషితంగా అలంకరించిన స్వామివారిని పురవీధులలో ఊరేగించి ఆలయ మండపానికి తీసుకువచ్చారు అక్కడ అర్చనలు జరిపి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు గోవింద నామస్మరణతో కళ్యాణ శ్రీనివాసుడి అలంకరణలో ఉన్న స్వామివారిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు భాగ్యనగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది సంక్రాంతి పండుగకు ముందు గోదాదేవి కళ్యాణాలు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణ ఘట్టాలతో మెరిసింది ఈ కార్యక్రమాలను వీక్షించిన భక్తజనం తరించిన వైనం మీకోసం ఇక బంజరా హిల్స్ హరే కృష్ణ స్వర్ణ దేవాలయంలో శ్రీ గోదా కృష్ణుల కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా సాగింది 
ఏటా ధనుర్మాసంలో గోదా కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించడం సంప్రదాయం రంగనాథుణ్ణి తన పతిగా పొందడానికి కాత్యాయని వ్రతాన్ని చేసి ముప్పై రోజుల పాటు ముప్పై పాశురాలను రచించి స్వామివారికి సమర్పించింది ఫలితంగా రంగనాథుణ్ణి భర్తగా పొందగలిగింది ఈ ఐతిహ్యానికి గుర్తుగాని కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించారు తొలుత ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై వేంచేపు చేశారు ఆపై మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదా కృష్ణుల కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా సాగింది భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి ధన్యులయ్యారు అలాగే మారేడుపల్లిలోని శ్రీ శృంగేరి పీఠం వారి శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం జరిగింది ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ మండపంలో కులుదీర్చి పుష్పాలు ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరించారు పుణ్యాహవాచనం గణపతి పూజ పాద ప్రక్షాళన తదితర క్రతువులను పూర్తి చేసి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును ఆద్యంతం భక్తి పరిమళాలు వెదజల్లేలా పూర్తి చేశారు భక్తులు వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి స్వామి అమ్మవార్ల అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు విజయనగరంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ కోదండ రామాలయంలో ధనుర్మాసోత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా మూలమూర్తులకు ఉదయాత్ పూర్వమే షోడసోపచారాలు పూర్తి చేసి పలు రకాల పుష్పాలు తులసి మాలలతో అలంకరించారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లకు అష్టోత్తర శతనామార్చన చేసి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారి దర్శనంతో ధన్యులయ్యారు ఇక వరంగల్ నగరంలోని టీచర్స్ కాలనీలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో తిరుప్పావాయిని పురస్కరించుకుని శ్రీ గోదాదేవి అమ్మవారికి అర్చకులు అభిషేకాలు నిర్వహించారు దేవాలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక పీఠంపై అమ్మవారిని కొలువదీర్చి పంచామృతాలతో శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకం చేశారు భక్తులు అమ్మవారి అభిషేక సేవను కనులారా తిలకించి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా ఉన్న కడప జిల్లా దేవుని కడప శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో తిరుచ్చి సేవ జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారికి నిత్య పూజలు చేసి సుందరంగా అలంకరించారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లను తిరుచిపై కొలువదీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించి స్వామివారికి నీరాజనాలు సమర్పించారు చిత్తూరు నగరంలోని పలు ఆలయాలు ధనుర్మాస శోభతో కాంతులీనాయి ఈ సందర్భంగా కోదండ రామాలయంలో విశేష పూజలు గీతా సంఘంలో గోదా కళ్యాణం గోపూజోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం చిత్తూరులోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో నమ్మాల్వార్ పరమపద ఉత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ముందుగా శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారిని గోదాదేవి అమ్మవారిని శ్రీ రామానుజాచార్యులను చక్కగా అలంకరించి నీరాజనాలు సమర్పించారు ఛత్ర చామర సేవలను జరిపారు ఆపై శ్రీరంగనాథుని ఉత్సవమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో కొలువుదీర్చారు భక్తాగ్రేసరుడైన నమ్మాళ్లవార్కు ఆరాధనలు చేశారు ఆపై ఆళ్వార్ రచించిన వెయ్యి ఎనిమిది పాశురాలను గానం చేశారు లక్ష తులసి దళాలతో అర్చించి హారతులు సమర్పించారు అలాగే చిత్తూరు బ్రాహ్మణ వీధిలోని గీతా సంఘంలో గోదా కళ్యాణం జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై సుందరంగా అలంకరించి గోదా రంగనాథులను కొలువుదీర్చారు విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవాచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ మాంగల్య పూజ తదితర క్రతువులను వేదోక్తంగా నిర్వహించారు తరువాత మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదా కళ్యాణాన్ని కనుల పండువుగా జరిపారు మాలా పరివర్తనం తలంబ్రాల ఘట్టాలను చూడచక్కగా నిర్వహించారు ఇక చిత్తూరులోని టిటిడి కళ్యాణ మండపంలో గోపూజోత్సవం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేసి పూజలు చేశారు అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేశారు అనంతరం సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు పసుపు కుంకుమలతో అర్చనలు చేసి నూతన వస్త్రాలతో అలంకరించారు సురభి లక్ష్మి అష్టోత్తరాలతో పూజించి కర్పూర హారతలు సమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాల్లో ధనుర్మాస పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం అలాగే గోపూజోత్సవాల్లో భక్తులు అశేషంగా పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం విజయవాడ మధురానగర్లోని శ్రీ దుర్గమ్మ గురుభవానీ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి 
అమ్మవారికి షోడశోపచారాలను నిర్వహించి వర్ణమయ పుష్పాలతో అలంకరించారు తరువాత అష్టోత్తరాలు సహస్రనామాలను పారాయణం చేస్తూ కుంకుమ పూజలు చేశారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కోలాట ప్రదర్శనలు చేసి తమ భక్తిని చాటుకున్నారు విజయవాడ మధురానగర్లోని శ్రీకృష్ణుని ఆలయంలో గోపూజోత్సవం జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీకృష్ణస్వామి గోదాదేవి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆపై తులసి కోట చుట్టూ గోదాదేవి అమ్మవారి కీర్తనలు ఆలపిస్తూ భక్తులు కోలాటాలు చేశారు ఆపై సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతకు పూజలు చేశారు వస్త్ర సమర్పణ దానా సమర్పణ చేసి భక్తులు ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది విశాలమైన ఆవరణలు ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై చూడచక్కగా అలంకరించిన గోదా రంగనాథులను వేంచేపు చేశారు విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవాచనం యజ్ఞోపవీత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య పూజ తదితర వైదిక క్రతువులను సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదా రంగనాథుల కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ఒంగోలు నగరంలో సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి పలు విద్యా సంస్థలు రంగవల్లుల పోటీలు నిర్వహించాయి పలువురు మహిళలు తమ సృజనాత్మకతకు పదును పెడుతూ చక్కని ముగ్గులు వేశారు అలాగే చిన్నారులు గాలిపటాలు ఎగురవేశారు భోగి మంటలు పొంగళ్లు గాలిపటాలతో ప్రజలు ఆనందోత్సాహాలతో సంబరాలు చేసుకున్నారు ఇక హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులో శ్రీ బాపూజీ గో సంరక్షణ సంఘంలో గోపూజ కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు గో సంరక్షణ శాలలోని వేణుగోపాల్ కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించాక గోమాతను పసుపు కుంకుమలతో పూజించి మంగళహారతులు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై ఆదివారం సాయం సంధ్యా సమయాన చెన్నైకి చెందిన సమర్థ్య మాధవన్ బృందం భరతనాట్యాన్ని స్వామివారికి నీరాజనంగా సమర్పించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ముప్పై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పంతొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 